அனைவருக்கும் வணக்கம் அல்ஜிப்ரால இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆயிலர் ஃபை ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கு இந்த ஃபை எஃப் சவுண்டில் இதை ப்ரொனன்சியேட் பண்ணுறோம் ஃபை எஃப் எஃப் எஃப்ஏஐ ஃபை அந்த ஆனால் இது ஸ்பெல்லிங் ஆக்சுவலாக பிஹெச்ஐ தான் ஃபைன்னு ப்ரொனன்சியேட் பண்ணணும் இது நீங்கள் இது இது எழுதுறீங்கன்னா இது பை இது கான்ஸ்டன்ட் இந்த ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிளில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க இது வந்து பை ஓகே ஸோ அங்கே டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துருங்க இது பை பி சவுண்டு இது ஃபை எஃப் எஃப் ஃபை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆயிலர் ஃபை ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஆயிலர் ஃபை ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் த நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் லெஸ் தென் என் அண்ட் ப்ரைம் டு இட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை ஃபை ஆஃப் என் இப்போ இதை விடுங்க இதை மட்டும் பாருங்களேன் ஒரு ஒரு என்றது ஒரு இன்டீஜர் இருக்கு இதை விட கம்மியா இருக்கணும் பாசிட்டிவா இருக்கணும் லெஸ் தானா இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்புறம் இந்த எண்ணுன்ற நம்பருக்கு பிரைமா இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற நம்பர்களோட எண்ணிக்கையை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆயிலர் ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம் அப்ப பாசிட்டிவ் சொல்றோம் லெஸ் தேன் சொல்றோம் அப்ப பார்த்தா ஒன்னு தான் ஒன்னை விட லெஸ் தானா இருக்குது பாசிட்டிவ்க்கு எந்த நம்பருமே இல்லை ஸோ அதனால பை ஆஃப் ஒன்னுக்கு ஒன்னுன்ற டெஃபினேஷன் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இப்ப பை ஆஃப் டூல இருந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் ஓகே பை ஆஃப் ஒன் வந்து ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டூ நம்பர் டூ இருக்குன்னா டூவை விட லெஸ் தானா இருக்கிற நம்பர் முதல்ல லெஸ் தானா இருக்கிற நம்பர் பாசிட்டிவாக இருக்கிற நம்பர் என்னது ஒன் மட்டும்தான் இப்போ ஒன்னும் ரெண்டும் பிரைமானு பார்க்கணும் பிரைம் டூ இட்னா இந்தத்தில் ரிலேட்டிவ் பிரைம்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன்றுக்கும் ரெண்டுக்கும் காமன் டிவைசர் ஒன்றை தவிர வேறு ஏதாவது இருக்கா இல்லை அப்போ இந்த ரிலேட்டிவ் பிரைம் அப்போ பை ஆஃப் டூ உங்களுக்கு லெஸ் தானா இருக்கணும் அண்ட் பிரைம் டூவாக இருக்கணும் அப்போ பை ஆஃப் டூவோட ஆன்சர் என்னது உங்களுக்கு ஸோ அது ஒன் தான் ஏன்னா ரெண்டு விட லெஸ் தானா இருக்கிற பாசிட்டிவ் நம்பர் ஒன் மட்டும் தான் இப்போ அடுத்து பை ஆஃப் த்ரீ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதல்ல த்ரீன்ற நம்பருக்கு லெஸ் தானா இருக்கிற பாசிட்டிவ் நம்பர்லாம் நான் எழுதுறேன் ஸோ அப்போ என்னென்ன வரும் எனக்கு ஒன் வரும் டூ வரும் ஒன்னும் டூவும் வரும் ஸோ இப்போ இது ஒன்னும் த்ரீயும் பிரைமா ரிலேட்டிவ் பிரைம் தானே ஏன்னா ஒன்னுக்கு த்ரீக்கும் காமன் டிவைஸர் ஒன்னை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது அதே போல் ஒன்னுக்கும் சாரி டூக்கும் த்ரீக்கும் காமன் டிவைசர் ஒன்னை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது அப்போ அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் ரிலேட்டிவ் பிரைம்னு அர்த்தம் ரெண்டு நம்பருக்கு காமன் டிவைசர் ஒன்னை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லைனா அந்த ரெண்டு நம்பர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரிலேட்டிவ் பிரைம் ஆர் கோ பிரைம் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல பிரைம் டூ இட்னா இந்த பிரைம் நம்பர் நம்ம நினச்சிக்க கூடாது எண்ணுக்கு இப்போ எண்ணுக்கு பிரைம் டூ இட் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்னோட ரிலேட்டிவ் பிரைமாக இருக்கிற நம்பர் அதை விட லெஸ்ஸராக இருக்கிற பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் எத்தனை இருக்கோ அதனோட கவுண்ட்டு அதனோட எத்தனை நம்பர் இருக்கின்ற கவுண்ட்டு போடுறது தான் ஆயிலர் ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன் அப்போ பை ஆஃப் த்ரீனா என்ன அர்த்தம் த்ரீயை விட லெஸ்ஸராக இருக்கிற நம்பர் முதல் எழுதுறேன் ஸோ ஒன் வந்து ரிலேட்டிவ் பிரைம் டு ஃபோர் டூ வந்து ரிலேட்டிவ் பிரைம் டு ஃபோர் வருமா வராது ஏன்னா ரெண்டுக்கும் நாலுக்கும் டிவைசர் வந்து ஒன்று இல்லை ரெண்டு கூட இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டுன்ற நம்பர் வராது ஏன்னா இது ரிலேட்டிவ் பிரைம் சொல்லும் போது இது கட் ஆகிடும் அப்போ த்ரீ மட்டும் தான் வரும் ஃபோரை விட லெஸ்ஸராக இருக்கணும் அண்ட் ப்ரைம் டூ இட்டாக இருக்கணும் பிரைம் டூனால் அந்த நம்பருக்கு ரிலேட்டிவ் பிரைமாக இருக்கணும் காமன் டிவைசர் ஒன்றை தவிர வேறு எதுவும் வரக்கூடாது ஸோ ஒன் த்ரீ இந்த ரெண்டு நம்பர் தான் வருது அதனால் பை ஆஃப் ஃபோரும் டூ தான் அடுத்து பை ஆஃப் ஃபைவ் பட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ பை ஆஃப் ஃபைவ்க்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம முதல்ல அஞ்சு விடல் எஸ்ராக இருக்கிற நம்பர்ஸ்லாம் நம்ம முதல்ல எழுதிக்கலாம் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ இதெல்லாம் எதெல்லாம் அஞ்சுக்கு ப்ரைமாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ ஃபைவ்க்கு தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ ஒன்றுக்கு ஃபைவ்க்கும் காமன் டிவைசர் ஒன்றை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது ஆனால் இந் ரெண்டுக்கும் அஞ்சுக்கும் காமன் டிவைசர் ஒன்றை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது த்ரீக்கும் ஃபைவ்க்கும் காமன் டிவைசர் ஒன்றை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது நாலுக்கும் அஞ்சுக்கும் காமன் டிவைசர் ஒன்றை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது அப்போ இந்த நம்பர்லாம் என்னது உங்களுக்கு ப்ரைம் டு ஃபைவ் அண்ட் லெஸ் தேன் ஃபைவ் அப்போ இதுதான் பை ஆஃப் ஃபைவ் எத்தனை நம்பர் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்பர்ஸ் இருக்கு இப்போ பை ஆஃப் ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் இப்போ பை ஆஃப் சிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல சிக்ஸை விட லெஸ்ஸராக இருக்கிற நம்பர் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் எழுத போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் முதல்ல சிக்ஸை விட லெஸ்ஸராக இருக்கிற பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் எழுதிட்டோம் இப்போ எதெல்லாம் ரிலேட்டிவ் பிரைம் பாருங்க ஒன்றுக்கும் சிக்ஸுக்கும் காமன் டிவைசர் ஒன்றை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது ஓகே ஆனால் டூக்கு சிக்ஸுக்கு காமன் டிவைசர் ஒன்று இல்லாமல் ரெண்டாலேயும் காமனாக டிவை
இப்ப இது எல்லாமே ரிலேட்டிவ் பிரைம் தானே ஏன்னா செவன் வந்து பிரைம் நம்பர் ஒன்னுக்கு செவனுக்கு காமன் டிவைசர் ஒன்று தான் ரெண்டுக்கு ஏழுக்கு காமன் டிவைசர் ஒன்று த்ரீக்கு செவனுக்கு காமன் டிவைசர் ஒன்று ஃபோருக்கு செவனுக்கு காமன் டிவைசர் ஒன்று ஃபைவ்க்கு செவனுக்கு காமன் டிவைசர் ஒன்று சிக்ஸுக்கு செவனுக்கு காமன் டிவைசர் ஒன்னு தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது அந்த மாதிரி இருந்தால் இது எல்லாம் ரிலேட்டிவ் நம் ரிலேட்டிவ் பிரைம் ஸோ இந்த இந்த ஆறு நம்பரும் ரிலேட்டிவ் பிரைம் டு செவன் அண்ட் லெஸ் தென் செவன் அப்போ எத்தனை நம்பர் இருக்குங்க சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்போ பை ஆஃப் செவன் வந்து சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ பை ஆஃப் எயிட் இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் போடுறேன் ஸோ பை ஆஃப் எயிட் கண்டுபிடிக்கலாமா அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எயிட்டை விட லெஸ்ஸராக இருக்கிற பாசிட்டிவ் இன்டிஜஸ் நம்ம முதல்ல எழுதிக்கணும் ஸோ நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் வராது எயிட் விட லெஸ்ஸராக இருக்கிற நம்பர் தான் எழுதணும் கரெக்டா இப்போ இதெல்லாம் ரிலேட்டிவ் பிரைம் பாருங்க பிரைம் டு எயிட்டாக இருக்கணும் ரிலேட்டிவ் பிரைம் டு எயிட்டாக இருக்கணும் ஸோ ஒன்றுக்கு எயிட்டுக்கும் காமன் டிவைசர் ஒன்று தான் ஓகே ஆனால் டூக்கு எயிட்டுக்கும் காமன் டிவைசர் ஒன்று மட்டும் இல்லை டூவும் இருக்குது அப்போ டூன்றது இந்த கவுண்டில் வராது அதில் ஃபைவ் ஃபங்க்ஷனில் வராது ஸோ த்ரீ வந்து என்ன வரும் போது த்ரீக்கு எயிட்டுக்கும் காமன் டிவைசர் ஒன்றை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ த்ரீ அண்ட் எயிட்டோ ரிலேட்டிவ் பிரைம் ஆனால் ஃபோரும் எயிட்டும் தே ஆர் நாட் ரிலேட்டிவ் பிரைம் ஏன்னா காமன் டிவைசர் ஃபோர் இருக்குது டூ இருக்குது ஒன் இருக்குது ஸோ இது ரிலேட்டிவ் பிரைம் கிடையாது கட் ஆகிடும் ஃபைவ் எயிட்டும் ரிலேட்டிவ் பிரைம் காமன் டிவைசர் ஒன்றை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது ஆனால் சிக்ஸுக்கு எயிட்டுக்கு பாருங்கள் காமன் டிவைசர் டூ இருக்குது அப்போ இதுவும் வராது செவன் வரும் ஸோ அப்போ பைஆஃப் எயிட்டில் என்னென்ன நம்பர்லாம் வரலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மொத்தம் நாலு நம்பர் இருக்குது இப்போ பை ஆஃப் எயிட் வந்து நாலு ஸோ பை ஆஃப் நைன் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அதே போல் ஸோ நைனுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் இருக்க நம்பர்ஸ் எழுதுகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் வராது இப்போ நைனோட இதெல்லாம் ரிலேட்டிவ் ப்ரைமாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஒன் வரும் டூ வரும் த்ரீ வராது ஏன்னா த்ரீக்கு நைனுக்கு காமன் டிவைசர் த்ரீ இருக்குது அதே போல் சிக்ஸ் வராது மீதி எல்லாம் ரிலேட்டிவ் ப்ரைம் தான் வரும் அப்போ எத்தனை இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு நம்பர் இருக்குது அப்போ பை ஆஃப் நைன் வந்து சிக்ஸ் இது பாருங்கள் இது பாசிபிளாக பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி போட்டு போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது பாசிபிளா அது கிடையாது அது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ஈஸியாக எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்றது அடுத்த ரிசல்ட்லாம் இருக்குது அந்த ரிசல்ட்டை நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் த வேல்யூ ஆஃப் பை ஆஃப் என் அப்போ லேட்டு என்னன்றது வந்து நம்ம இது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஒரு இன் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி ப்ரைம் பவர்ஸாக எழுதலான்னு பார்த்துருக்கோம் ப்ரீவியஸ் அந்த காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் ப்ரைம் ஃபங்க்ஷன்லாம் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் படிக்கும்போது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இந்த யூனிட் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் படிச்சிருக்கோம் ஓகே அப்போ என் ஈக்குவல் டு பி பவர் ஏ இன்ட்டு கியூ பவர் பி இன்ட்டு ஆர் பவர் சி எக்ஸெட்ரா கண்டுபிடி எழுதலாம் இங்கே பிக்யூஆர்லாம் ப்ரைம் ஏபிசிலாம் இன்டிஜர்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆயிலர் ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன் பை ஆஃப் என் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் என் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் இந்த ப்ரைம் ஒன் பை பி இன்ட்டு கியூ பவர் பின்றதுக்கு பதிலாக ஒன் மைனஸ் ஒன் பை கியூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் எக்ஸெட்ரா எத்தனை இருக்கோ அத்தனை எழுதலாம் இப்போ பை ஆஃப் சிக்ஸ் நம்ம இப்படி போட்டு பார்க்கறது விட சிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா இப்போ நான் சிக்ஸ்ன்ற ஒரு நம்பர் எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ் வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸாக டூ இன்ட்டு த்ரீன்னு நம்ம எழுதலாம் கரெக்டாக டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீன்னா இப்போ பை ஆஃப் சிக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது டூ பவர் ஒன் த்ரீ பவர் ஒன் ரெண்டுமே ப்ரைம் தான் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இந்த ரிசல்ட் இந்த இந்த என் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை பி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை கியூ ரெண்டே ரெண்டு ப்ரைம் இருக்குது அதை ரெண்டு டபோட ஸ்டாப் பண்ணிப்போம் என் வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஏன்னா இது டூ பவர் ஒன் த்ரீ பவர் ஒன்னு எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் வந்து டூ ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு முதல்ல இந்த இந்த ப்ராக்கெட் டேர்ம்ஸ்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ஒன் மைனஸ் ஆஃப்னா ஒன் பை டூ வரும் ஸோ இன்ட்டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீன்னு என்ன வரும் டூ பை த்ரீ வரும் ஸோ த்ரீ டூஸா சிக்ஸ் கேன்சல் ஆகிட்டு ஆன்சர் டூ வந்துருச்சா பாருங்கள் பை ஆஃப் சிக்ஸோட ஆன்சர் டூ ஸோ வந்துருச்சா பை ஆஃப் சிக்ஸோட ஆன்சர் டூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் பை ஆஃப் சிக்ஸ் வந்து நம்ம டூன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எதுக்கு வேணாலும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கொரோனா ரிசல்ட்லாம் இருக்குது ப்ராப்ளத்துக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இது பாருங்கள் இப்போ என் வந்து ஏ இன்ட்டு பின்னு எழுதுனு
ஓகே அடுத்த கரோலரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பி பிரைம் நம்பராக இருந்து ஒரு இன் ஒரு இன்டிஜர் எண்ணை வந்து பி பவர் ஆராக நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அப்போ பை ஆஃப் பி பவர் ஆர் ஈக்குவல் டு பி பவர் ஆர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பை ஆஃப் நைன் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க இது எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பை ஆஃப் நைன் நம்ம அந்த ஒன்லேருந்து நைனுக்கு லெஸராக இருக்க நம்பர் எழுதிட்டு இதெல்லாம் ரிலேட்டிவ் பிரைம்னு பார்த்து கட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பை ஆஃப் நைன் நைன் எப்படி எல்லாம் த்ரீ ஸ்கொயர் எழுதலாம் இல்லையா அப்போ பை ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்போ பிரைம் ஸ்கொயர் வருது அப்போ இந்த ரிசல்ட் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன வரும் த்ரீ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ கரெக்டாக த்ரீ ஸ்கொயர்னா நைன் வருமா ஓகே ஸோ நைன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ எல்சே மெத்தட் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா டூ பை த்ரீ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா த்ரீ த்ரீ டூ ஸோ சிக்ஸ் ஸோ பை ஆஃப் நைனோட ஆன்சர் என்ன வருது சிக்ஸ் வருது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஏற்கனவே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஒரு நம்பராக எழுதி லெஸ் தான் நம்பர் எழுதி ரிலேட்டிவ் பிளாம்லாம் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எழுதும் போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் தான் வந்தது ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெருசாக ஒரு லாங் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக இந்த மாதிரி எழுதிட்டு போகலாம் கரோலர் யூஸ் பண்ணி ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆயிலர் ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் யூனிவர்சிட்டியில் டூ மார்க்காவோ இல்லை ஃபைவ் மார்க்கோ கேட்குற கொஷின் கொஷின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் லெஸ் தென் என் அண்ட் ப்ரைம் டு இட் இதெல்லாம் மறந்துக்க இதை மட்டும் பாருங்களேன் த நம்பர் ஆஃப் இன்டீஜர் லெஸ் தென் என் அண்ட் ப்ரைம் டு இட் அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம் ஆயிலர் ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன் அப்போ பை ஆஃப் என் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அர்த்தம் என் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி நைன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க செவன் டுவெண்ட்டின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு நம்பருக்கு தனித்தனியாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் இப்போ செவன் டுவெண்ட்டி நைன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ இது ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸாக எப்படி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணலாம் அந்த ஃபேக்டரிஸ் பண்ணி எழுதலாம் பார்க்க போகிறேன் இப்போ செவன் டுவெண்ட்டி நைன் பார்த்தோன்னா இந்த நம்பரே எனக்கு எதால் டிவைட் ஆகணும்னு தெரியல எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது ஸோ நான் அப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த டிஜிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா செவன் பிளஸ் டூ பிளஸ் நைன் அந்த மாதிரி டிஜிட்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ண என்ன வருது எயிட்டின் வருது இப்போ இந்த டிஜிட்ஸ் ஆட் பண்ணுறது எயிட்டின் வந்து டிவிசிபிள் பை த்ரீ தானே அப்போ இது ஆப்வியஸாக டிவிசிபிள் பை த்ரீ இல்லை எயிட்டீனில் கூட நீங்கள் திருப்பி ஆட் பண்ணி பாருங்கள் அந்த டிஜிட்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் பிளஸ் எயிட் நைன் நைன் வந்து டிவிசிபிள் பை த்ரீ ஸோ அப்போனா நம்ம சித்தரி டிவிஷன் த்ரீயில் போடலாம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா ஜீரோவில் முடியுது ஃபைவ்ல முடியுது ஈவன் நம்பர்னா அது டூவால் டிவைட் ஆகும் ஃபைவால் டிவைட் ஆகும் நம்ம ப்ரைம் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸி த்ரீயால் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஷார்ட் கட் அந்த டிஜிட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அந்த வர கூட்டு தொகை வந்து த்ரீயால் டிவைட் ஆச்சுன்னா அந்த மொத்த நம்பருமே டிவை த்ரீயால் டிவைட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ செவன் டுவெண்ட்டி நைன் த்ரீயால் நான் பண்ணுறேன் ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மீது ஒன்றுனா டுவெல் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஃபோர் டைம்ஸ் இது த்ரீ டைம்ஸ் அகெயின் த்ரீயில் எண்ட் ஆகுறதுல எனக்கு மறுபடியும் டவுட் வருது இப்போ பாருங்களேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு த்ரீ இருக்குல்ல டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் அப்போ நைன் வருது பாருங்கள் நைன் டிவிசல் பை த்ரீ அப்போ டூ ஃபோர்ட்டு த்ரீ வந்து டிவிசல் பை த்ரீ ஓகே ஸோ த்ரீ அல போடுறேன் ஸோ எயிட் த்ரீஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இது ஒன் டைம் இப்போ எயிட் ஒன் வந்து நம்ம நைன் த்ரீ நைனோ ஆப்வியஸாக த்ரீ ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போது போல் பண்ணிவிடுவோம் தெரியாத போது த்ரீக்கு மட்டும் டிவிசிபிலிட்டி பார்க்கணும் அதோடய டிஜிட்ஸ் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் அது அடிஷன் வந்து த்ரீ அல டிவைட் ஆகுச்சுன்னா அந்த நம்பர் த்ரீ அல டிவைட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ எத்தனை த்ரீ வருது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ செவன் டுவெண்ட்டி நைன் த்ரீ பவர் சிக்ஸ்ன்னு நம்ம எழுதலாம் ஓகே ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் இன்டிஜர் லெஸ் தென் என் அண்டு ப்ரைம் டு இட் அண்டு ப்ரைம் டு இட்டுன்றக்கு வார்த்தை என்ன உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் ப்ரைம் அர்த்தம் தட் இஸ் நத்திங் பட் பை ஆஃப் என் ஆயில் ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன் இப்போ பை ஆஃப் என் இந்த எண்ணு தான் செவன் டுவெண்ட்டி நைன் அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது த்ரீ பவர் சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது த்ரீன்றது என்னது ப்ரைம் அப்போ பி பவர் ஆர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குல்ல அதுக்கான ரிசல்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பை ஆஃப் பி பவர் ஆர் ஈக்குவல் டு பி பவர் ஆர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை பி ஸோ அதில் நம்ம அப்ளை பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா ஸோ பை ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி நைன் ஈக்குவல் டு பை ஆஃப் த்ரீ பவர் சிக்ஸ் ஸோ இந்த ரிசல்ட் அப்ளை பண்ணால் த்ரீ பவர் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ரைம் பவராக இருக்கு இருக்கும் பொழுது தான் ஸோ த்ரீ பவர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ ஏன்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா எல்சே மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ மைனஸ் ஒன்று டூ பை த்ரீ ஒரு த்ரீ த்ரீ
இன்று என்ன product of 3 primes தான் வருது prime powers வருது நான் 3 terms எடுத்திருக்கிறேன் suppose 5 காடுத்து prime என்ன வாருக்கும் சொல்லுங்கள் பாப்போம் good 7 7 தான் 9 வராது கரைக்டா suppose 7 power some term வந்து இன்னுறு term எடுத்திருக்கு இன்னுறு term எடுத்திருக்கு நார்த்து extend பணிக்கலாம் இத்தன prime number product வருத்தால் இது extend பணிக்கலாம் நார்த்து so அங்க first prime order reciprocal அப்பு 1 by 2 இந்து 1 minus second prime வந்து 3 3 order reciprocal 1 by 3 இந்து third prime வந்து 5 அதுவுடன் reciprocal so 1 minus 1 by 5 இது simplify பண்ணும் 720 இது simplify பண்ணும் 1 by 2 LCM எடுத்தும் 3 minus 1 2 by 3 இது 4 by 5 ஒன்று ஒன்று numeratorல் reduce ஐட்டே வரு 1 இந்த subtract பண்ணம் போது so அதை எடுதுவிட்டும் இது பார்த்திரா நீங்கள் simplify பண்ணம் வேண்டியேத்தாம் so 5 2s are 10 அப்பா 0 cancel ஐடுதுன் அப்படியே Three twos are six. Me the one twelve four. So twenty four into eight. Eight four so thirty two kutu. Me the three. Eight twos are sixteen. Sixteen plus three na one ninety two. Ning cancel panna. Everyone na panna. And the correct or logic use panna. Ungal ka answer bandro. Abla na. Thank you.